ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿ ಕೆ ತುಳಸಿಮಾಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಸುನಂದಮ್ಮ ಅವರು ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಿಜ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಜಿ ತರ್ಸದ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿವಿಧ ನಿಕಾಯಗಳ ಡೀನರ್ಗಳು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಜಾರಿ ಕುರಿತಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಆದೇಶ ನಾವು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಅದರ ಅನ್ವಯ ನಾವು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅನ್ವಯ ಸ್ನಾತಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿನೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಅನ್ವಯ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನಾತಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸ್ನಾತಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅನ್ವಯ ಇದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಆನರ್ಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಆನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ನೀತಿ ಅನ್ವಯ ನಾವೀಗ ಪಠ್ಯಕ್ರಮನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಸಂರಚನೆ ಈಗ ಬಹುಪಾಲು ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯವಾರು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಜನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಂದು ಸಲ ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಓ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಮೋದನೆ ತಗೊಂಡು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ನೀತಿಯ ಅನ್ವಯ ಇದರ ಆಶಯದನ್ವಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂದು ಕರಡನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದರ ಅನ್ವಯ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿ
ನಾವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಹಿಂದಿನ ಕೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಇದು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮೂರು ಮೇಜರ್ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಬಿ ಎ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿ ಎ ಆದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸು ಅಥವಾ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೋ ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತದೆ ಈ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವೊಕೇಶನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡನೇದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಈ ಥರದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಬೇಕಂದರೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಮೈನರ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಆಕೆ ಯಾವುದನ್ನ ಮೇಜರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಎ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಪದವಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆಕೆ ಎರಡು ಮೇಜರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲ್ಕು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿವರೆಗೆ ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಓದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಸಮಿತಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾದ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಬಿ ಎ ಬಿ ಪಿ ಎ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದು ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲೀನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ ಆ ಥರದ್ದು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡದೇನು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಯಾವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಆನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಂದರೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆನರ್ಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಕೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಆಕೆ ಪದವಿನ ಪಡಿಬೇಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಆಕೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೊ
ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದವರು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹೀಗೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು ಈ ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಗುಣದ ಅನ್ವಯ ಈಗ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ತೊಗೋಬಹುದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ನ ತೊಗೋಬಹುದು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಹಂತದವರೆಗೆ ಅವರು ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಓದೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಲಿಕೆನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗದವರು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸರಳೀಕೃತ ಬಹಳ ಸುಗಮವಾಗಿ ಅವರ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸುಲಭ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಬಹಳ ರೇರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಟ್ಸು ಕಾಮರ್ಸು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇದೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರ್ ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಗಮನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆನೋ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿಂದ ಅವರು ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರ್ ನಂತರ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೋರ್ಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಕೆಗೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಂತರ ಆಕೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದರೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಓದಿರ್ತಾಳೆ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸು ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಇಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಆಕೆ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರ್ ಮುಗಿಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮ್ ಎಂಟನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರು ನಂತರ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿದೆ ಆತ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅವನು ಅಥವಾ ಆಕೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಓದಿ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತರು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡಿಬಹುದು ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಥರದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಆತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಆತನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು
ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅನ್ವಯ ಈ ಯು ಜಿ ಕೋರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳು ಇದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪಿ ಜಿ ಮಾಡಿ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನೀತಿ ಅನ್ವಯ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಓದಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಓದಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಓದಲಿ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಬಹಳ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಜೊತೆ ಡೀನರ ಜೊತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸಭೆನ ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ನವರು ಅವರು ಕೂಡ ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ತಾ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಈಗ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸಂರಚನೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಕಮಿಟಿಗಳು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗದ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಬಗ್ಗೆನೋ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆನೋ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಂಡರ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈ ತರದ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆನರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸರ್ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಮೂವತ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೋರ್ಸಸ್ ಯು ಜಿ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇವೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಯು ಜಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಯು ಜಿನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಯು ಜಿ ಯು ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿ ಜಿ ಜೊತೆ ಈಗ ಯು ಜಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ನಂದು ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಾನು ಯು ಜಿ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರು
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದರು ಈ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಇಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಗು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸನ್ನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕನ್ನಡ ಯಾವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುಗೆ ನಾವು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ತೆಲುಗು ತಮಿಳ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷ ಭಾಷೆನೇ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಥರದ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟು ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳದಂಗೆ ವಿಭಾಗದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೌದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬೇರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಯು ಜಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಯು ಜಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ವಲಯನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ಅವರು ಬರ್ಬೋದು ಏನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಂತಿದೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ಈಗ ಈಗ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಟೂ ಮೇಜರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದಂಥ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಪಿ ಜಿನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ ಜಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪಿ ಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದರ ನಂತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಐದರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ನ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ತಾವೇ ಅಂದರೆ ಅಟಾನಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವರವ್ರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷ
ಸೊ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಲಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಅದೇನು ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಂತಾದರೆ ಸೊ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಕರೆಸ್ಕೋಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆಸ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಕರೆಸ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಯು ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಅದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಹಿಂದಿಂದನೂ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರನ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಕುರಿತಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗೆ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒನ್ ಡೋಸ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈಗ ಇದು ಕಷ್ಟ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಮನವಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಯು ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿರೋದು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಸರ್ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ತಜ್ಞರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಜ್ಞರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ನಮಗೇನೇನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ವಿಮೆನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮದು ಜೆಂಡರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮೈನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೆನ್ ಆ ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗುವ ಸೇರಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಆಯಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ತಜ್ಞತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರು ಈ ಮಹಿಳಾ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 
ಸರ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಎರಡನೇದು ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನಿಯರ್ಶಿಪ್ಪು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಹತೆ ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಹತೆನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಓದಿದ ಮಗುಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ ಮಗುಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನಿಯರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನಿಯರ್ಶಿಪ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಜೆಂಡರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ನ ಈ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿ ಒ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜೆಂಡರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಜೆಂಡರ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೆಂಡರ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಕಿಲ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಹಯೋಗನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ ಮಗು ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದೋ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ತಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘದಲ್ಲೋ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿನಲ್ಲೋ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡೋ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನೋವೇಷನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ಜನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಏನು ಕಮಿಟಿಗಳಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಭೆನ ಕರೆದು ಅವರವ್ರು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನವರು ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತನೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ವೈ ಎಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐದಾರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿದೆ ಆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನವರಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನವರಾದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಚರಿತ್ರೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರರ ಒಳಗೆ ಅವು ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತವೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ನವರು ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತವೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರರ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಓ ಎಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಓ ಎಸ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೀತದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಬಿ ಓ ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಬಿ ಓ ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಜನ ಮೀರಿದಂತೆ ಒಂದು ಕಾಲೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೀರಿದಂತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವು ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಉಳಿದಂಥ ಅವು ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಸ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟಾನಮಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬಿ ಓ ಎಸ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನೇನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಏನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಅವರು ಸರಿ ಈಗ ಒಂದು ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇಂಥ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸರ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದು ಮೇಡಮ್ದು ಸೋಶಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಗಳು ಸೋಶಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಥಿಯರೀಸ್ನ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆದರೆ ಇರುತ್ತೆ ನಂದು ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಥ್ರೂಔಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಥಿಯರೀಸ್ನ ಅದೇ ಓದ್ತವೆ ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಹಳ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಒಂದು ಪೇಪರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸವಾಲು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಾಗ್ತದೆ ಸವಾಲು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಥರದ್ದ ಸವಾಲು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಧಕ್ಕೆ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಈ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅನ್ವಯ ನಾವು ಯು ಜಿ ಕೋರ್ಸನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಬೋಧಕ
ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗೂ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ನಿಧಾನದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಖಂಡಿತ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಆಯಿತು ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಡಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿನ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ಗೂ ಕೂಡ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಏನು ಇದೆಯಾ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ದಾಖಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂರು ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ವಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ತತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ನೆಟ್ ಸ್ಲೆಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆಗಿರುವ ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಹೆಚ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಇವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರು ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ದುಡಿದೋರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಹಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೀಚಿಂಗ್ಗೆ ಏಜ್ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಗು ಅಪ್ಲಿಕೇ
ಉಮಾದೇವಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದರ ಅನ್ವಯ ಬರೋಂಗಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ರ ಬರೆಸಿಲ್ಲ ಬರೆ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಉಮಾದೇವಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇನಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಆ ಪ್ರಕರಣ ಅದರ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಈಗ ಬೇರೆಯವರೇನೋ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಉಮಾದೇವಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಸೂಚಿಸಿ ಅಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಯು ಜಿ ಸಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ ರೂಸ ಅಲ್ಲ ಯು ಜಿ ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಯು ಜಿ ಸಿಯಿಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ರೂಸಾದಿಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಡಿಯಿಂದ ರೂಸ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ರೂಸ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯು ಜಿ ಸಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಣನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ರೂಸ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವು ಈಗ ಎರಡನೇ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಟಾಗ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇದು ಏಟೀನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಸ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಅಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕ್ಯೂರಿ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಜೊತೆ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವುದೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕಾಡೆಮ
ಒಂದು ಎಂಟತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಮ್ ಒ ಯುಸ್ ಇದ್ವು ಎಮ್ ಒ ಯುಸ್ಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮುಗಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವಳನ್ನ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅವರ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯು ಎಸ್ ಇತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಇತ್ತು ಟಿಬಿಂಗನ್ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯು ಎಸ್ ಇತ್ತು ಇವು ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಅಂದರೆ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಟ್ಯೂಬಿಂಗನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು ಬಟ್ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೈಪರೀತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೀನಿಯರ್ಶಿಪ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತು ಹೋಗಿ ಈಗ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಹತೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಣನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೀನಿಯರಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾರೆ ಸೊ ಕಷ್ಟಪಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಜಾಯ್ಮಾನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಹಯೋಗ ನಾವು ಈಗ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಹಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಸಹಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹರವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮರು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನದೇನಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೀನಿಯರ್ಶಿಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಹೌದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಕಿಲ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾರಲ್ಲಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಬಾಗಲಕೋಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಲ್ಲ
ಆಮೇಲೆ ಬಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊನ್ನೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಕೆರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈಗ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಬರೀತಾರೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಕೊಡೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ